Die media het groot gewag gemaakt nadat die boekap als een erfenis bewaringsgebied verklaar is. Alhoewel die inwoners van die oudste woonbeerd in Zuid-Afrika dankbaar is voor die besluit van stad Kaapstad, betekent dit niet die erfeniskwestie is in kanne en kruike nie. Benevens dat het die geboorteplek van die islam geloof in Zuid-Afrika is, is dit ook een belangrike en geskietkindige plek voor Afrikaans. It's very exciting that we have the Heritage Protection Overlay Zone, and I think it's a first step in many steps that we probably have to take as a community. Ongelukkig, het paaie van die media nou groot saak van het gemaakt en gesê, Boakab het Heritage Protection, ons het nie Heritage Protection nie, ons het die Heritage Protection Overlay Zone, wat op a municipale level geïmplement gaan word. So die Heritage Overlay Zone sit restrictions op, afhangend van wat de gedeelte in Boerkap is. So, daar is additional restrictions op dit wat meer praat over heritage en hoe dat die heritage van die area as een geheel gaan impact. We are very, very angry about the corruption that led to the development of heritage insensitive buildings in our area. All these plans that were passed, how did that happen in an area that is possibly the oldest suburb in South Africa? Camps Bay has heritage status, Tamboorskloof has heritage status. We didn't have heritage status and this was stalled, we believe, to allow for plans to be pushed through. And the oprichting of great houses, 30, 40 floor houses and so forth. The Boekap, the community, look out over the Hava, look out over Kaapstad. En hulle was van mening dat die type gebouwen wat opgerig word, neem hulle sig weg. Dit neem ook hulle kulturele, historische goeders weg, wat die mens het ook kan wil noem. Maar aan die einde van die dag is hulle van mening dat daar nie genoeg bewaring is vir dit wat Boekaps is nie. En het is ook natuurlijk belangrijk vir die stad om die Boekaap te sien. Absoluut, absoluut. En hulle is natuurlijk baie bevrees vir die feit as beplanning is aansoeke links en rechts die die municipale tyd goedgekeer word. Dit kan, dit wat historisch van belang is, dit kan dit dramatisch beinvloed. En ons het hulle gelijk gegeer daarmee, want dit was een kwestie van groot bezighede het net begin om erwe op te koop, om huise op te koop vir die oprichting van gebouwe. Hulle skryf is wat hulle destijds gerig het het op doewe oore geval. En aan die einde van die dag het hulle toen nog gevoel niemand luister na hulle nie. Toe ek burgemeester word met al die dramas, om toe ek na die issues kyk, kyk, toe is die dramas al aan die gang, ek het het eindelijk maar kom erf. Maar wat vir my van belang was, is wat sê hulle? Luister een bykie na wat achter die betoogings sit, wat achter die lawaai sit. En as een mens die issues analyseer, dan kom die eindelijk achter die betoogings maak sin. Owing to apartheid, Boerkap's been an artificially disinvested site, largely due to neglect, which has allowed a new recapitalization in the community, particularly along its boundaries. So what you see and what you hear as well are new luxury high-rise apartments really ringing in Boerkap on the lower and the upper side of it. And that's caused an enormous amount of concern in the community. It's created a lot of social polarization between the very rich and the very poor. Elderly people and younger people as well are, are starting to be displaced and it's causing a lot of instability in the community. This struggle we're going through, it's an extension of apartheid. This is why I protest with men and women every evening on the corner of Wall Street, reminding local, provincial and national government that we have a right to a house, comfort and security. We're reminding government of that. The property values in Boerkop and its rates have escalated exponentially more than any other part of the city. And families are growing. The Boerkop culture here is a lot about multi-generational families supporting a household. With very little space to expand, a lot of families have been seeing no choice but to sell and move into cheaper areas. The city is forcing our people out of this area, this prime area. Ek is oorspronkelijk van District 6. Maar soos jy weet, my soos hulle vir die mense uitgesit het uit het in District 6, het Oos opgekom Boekap toe, want Oos was van die gelukkige mense. Van my vader was die opzichte by Skotskloof Primaire School. So toe kan Oos op die school kom bly. Ek het nou al vier, vijf 
Ah, mijn neighbors verloren, maar hulle verkoepel die huise. Hulle bouw allemaal die huiske, hy bouw die en, en, en die woonsjelle wat bij het hier gaat wees, wat, die, wat ons die kan, sal kan uh, uh, bekostig om te koepie. So hulle vat ons die reit en hulle gaat met die reit, te samen sit met ons die selle reit vir te haal. So hulle moe vir ons slowly uit die plek uit. En waar kan, soos like soos gentrification, waar kan ons die reit sy voort ander arme mense? Because the majority is pensioners. Hulle het nou vir ons gegee heritage protection, wat het nog gezet word. Wat nou ons wil, ons wil kyk, hulle het gepraat daar oor, om te, vir hulle te vraag, kyk die wat die gebouw wat al aan is al, ons kan dit sy aanmaak nie. Wat die wat hulle af bekoop het, wat nog moet gebouw word, as hulle nie die kan overturn nie, because hoe kan hulle drie jaar gelede vir Constantie, Kensby, amal die plekke heritage overleg hier, en die boeken wat die oudste plek is, en die heritage wat hier is, en hier al te begin, en hulle gaan nie vir ons heritage protection nie. The community has not been against development, and I think that's a big misconception. But they've been against bad development. What is bad development? Bad development is development that exacerbates social inequality, creates marginalizations, pushes the poor out of the city. And that's what we've been seeing here in Boerkop and in the city writ large. It's a moeilijk balance, Turkey, wat jy moet aan taf nie. Absoluut, it's moeilijk, maar ons moet maar door die passies gaan. Soos ons het kry, moet ons het maar op sy merit aanteer. As ons kyk na die appelsake teen groot ontwikkeling, feitelijk alle gemeenskap, dit maak nie saak of wat er type gemeenskap dit is nie. Die issues in alle gemeenskap is feitelijk die selde. Niemand wil hoe het dicht dit heen nie. Maar ek moet ook waarske, dit beteken nie dat daar geen ontwikkeling in die boekap gaan plaasvind. Die ontwikkeling moet inblend, inskakel by die huidige, behuisingspraktijke. Dit kan nie 15-20 story hoog gebouwe wil wees wat sig belimmer en wat die erfenis van die gebied beinvloed nie. We want to see our cultural heritage and our religious heritage protected. For example, the call to prayer. There are people who come into our area and I would call this kind of person a gentrifier. When you come and live in an area like Boerkaap and you complain about the call to prayer, that doesn't make sense to me because you're coming into an area that is still majorly Muslim. It consists of families who are here for generations, who have been through so much, and you have the audacity to come in to complain about the noise it creates. Heritage defines who you are, ultimately, and its values, its norms, its religion, which is very important, not that we are an exclusive society here, or exclusive community because we welcome people of all faiths and so but it is it is holding on to a beautiful lifestyle look I'm divorced but right now I've never felt alone not in poor car because I've always had the support of this community and it's those values that we hold on to and that we want to preserve for future generations to come we have no intention to sell we have no intention to leave our heritage behind. We have no intention of doing that, and we won't give up on poor cow. We will not. Mm -hmm.